হ্যালো স্টুডেন্টস আইকন স্কুলে স্বাগত আমরা অনুশীলনে এক পয়েন্ট এক করছি আজকে আমরা তিন নম্বর অঙ্কটা করব তিন নম্বর অঙ্কটা আসলে বলছে এখানে কিছু সংখ্যা আছে আমি ক নম্বরটা তুলছি যে এই সংখ্যাটাকে কোন সংখ্যা দিয়ে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে এমন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করব যাতে গুণ করার ফলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হয় তার মানে বলতে যাচ্ছে যে এই সংখ্যাটা কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা না এই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা না যেমন একটা সংখ্যা আমি বলি এই যে এই সংখ্যাটা কি পূর্ণবর্গ সংখ্যা কারণ এটার এটার বর্গ কিন্তু আমরা নির্ণয় করতে পারছি না তাহলে এটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা না এই সংখ্যাটাও কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা না তো বলছে যে এই সংখ্যাটাকে এমন একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেন সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয় তো কি দিয়ে গুণ করলে পূর্ণবর্গ হবে সেটা বাইর করতে বলছে এই যে এটাকে কত দ্বারা গুণ করলে পূর্ণবর্গ হবে সেটাই আমাদের বের করতে বলতে হয় তো সিস্টেমটা খুবই সহজ আমরা এটা যে আমরা যেভাবে মৌলিক গুণ নিয়ে গেছে সাথে বর্গমূল নির্ণয় করি ওইটা একটু মনে করার চেষ্টা করা এই যে এইভাবে আমরা মৌলিক গুণ নিয়োগগুলো আগে বের করব দেখো এটাকে ভাগ যাবে তিন দিয়ে তিন দিয়ে ভাগ করলে হয় তিন হচ্ছে যে বারো তিন লং সাতাইশ আবার তিন দিয়ে ভাগ করলে তিন দিয়ে যাবে না সাত দিয়ে যাবে সাত সাতা উনপঞ্চাশ তাহলে এই সংখ্যাটাকে ভাঙাইলে আমরা পাচ্ছি তিন সাত সাত এরকম পাচ্ছি দেখো এখানে কিন্তু এক জোড়া পাইছি এটার কিন্তু জোড়া নেই মৌলিক গুণনিকের সাথে যে আমরা যে বর্গম নির্ণয় করতাম মনে আছে তোমাদের প্রত্যেক জোড়া থেকে আমরা একটা করে নিতাম তাই না প্রত্যেক জোড়া থেকে একটা নিতাম তাহলে এখানে এই জোড়া থেকে আমরা একটা নিতে পারতেছি বাট এইখানে তো জোড়া নেই তাহলে এখান থেকে আমরা নিতে পারতেছি না এই জন্য সংখ্যাটার বর্গম নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না এই জন্যই সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ না ঠিক আছে যদি এই তিনের সঙ্গে আরেকটা সংখ্যা থাকতো আরেকটা তিন থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা সেখান থেকে একটা তিন নিতাম সেই জোড়া থেকে একটা তিন নিতাম আরেকটা তিন হলে কিন্তু এক জোড়া হয়ে যেত তাই না তাহলে সেখান থেকে আমরা নিতাম তাহলে আমরা যদি এখানে এই সংখ্যাটা এই এই এইটা মানেই তো এইটা এই সংখ্যাটা মানেই এই সংখ্যাটা সংখ্যাটা যদি এইরকম হইতো দেখো সংখ্যাটা যদি এইরকম হইতো তাহলে কিন্তু আমরা বর্গমূল নির্ণয় করতে পারতাম মানে তখন কিন্তু সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ হইতো কিন্তু এই তিনের এই যে এখানে একটা তিন থাকার কারণে কিন্তু পূর্ণবর্গ হচ্ছে না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হইলো এই সংখ্যাটাকে যদি আমি তিন দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে আরেকটা তিন এখানে অতিরিক্ত হয়ে যাবে এখন কয়টা দিন আছে একটা দিন আছে আমি যদি এই সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে তখন কয়টা দিন হবে দুইটা দিন হবে কিনা এই যে তিনটা আমি মনে করি এই তিনটা এটা এখানে আসছে আর এই তিনটা আমি কি অতিরিক্ত গুণ করে দিচ্ছি তাই না তার মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে এই সংখ্যাটাকে যদি তুমি তিন দিয়ে গুণ করো তাহলে কিন্তু সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ হবে বুঝতে পারছ তাহলে কত দিয়ে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে তার এখানে যেহেতু তিনের কোনো জোড়া নাই তিন হইলো জোড়া বিহীন তিন কি জোড়া বিহীন মানে তিনের কোনো জোড়া নাই অতএব সংখ্যাটিকে তিন দ্বারা গুণ করলে তিন দ্বারা গুণ করলে গুণ ফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে উত্তর কত হবে উত্তর হলো তিন কত দিয়ে গুণ করতে হবে এইটা বের করতে বলছে তাহলে আমাদের গুণ করতে হবে কত দিয়ে তিন দিয়ে কি ক্লিয়ার আচ্ছা খনম রঙ আমরা দেখি খনমটাও ওই একই অঙ্ক কত আছে তিনশো চুরাশি এই সংখ্যাটাও পূর্ণবর্গ সংখ্যা না বলছে এটাকে কত দিয়ে গুণ করলে পূর্ণবর্গ হবে তা আমরা সংখ্যাটির গুণ নিয়োগগুলো আগে বের করি দুই দিয়ে ভাগ করি দুই দিয়ে গেলে কত হয় দুই অক্ত দুই নয় দু গুণ আঠারো দুই দুগুণ আচ্ছা আবার দুই দিয়ে দিই নয় দু গুণ আঠারো ছয় দুগুণ বারো আবার দুই দিয়ে দিই আটচল্লিশ দুগুণ ছিয়ানব্বই দুই দিয়ে দিই চব্বিশ দুগুণ আটচল্লিশ দুই দিয়ে দিই বারো দুগুণ চব্বিশ আবার দুই দিয়ে দিই ছয় দুগুণ বারো আবার দুই দিয়ে দিই তিন দুগুণ ছয় তাহলে এখানে কয়টা দুই আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা দুই 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 এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা তিন ঠিক আছে না লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু জোড়া আছে এই দুইটা জোড়া এই দুইটা জোড়া এই দুইটা এইটার জোড়া নেই এটারও জোড়া নেই এটারও জোড়া নেই তাহলে দুইয়েরও জোড়া নেই তিনেরও জোড়া নেই তাহলে কত দিয়ে গুণ করা লাগবে একটা দুই দিয়ে গুণ করা লাগবে আর একটা তিন দিয়ে গুণ করা লাগবে তাহলে দুই আর তিন একটা দুই আর একটা তিন দিয়ে যদি গুণ করা মানে কি তিন দুটো ছয় দিয়ে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে ছয় ছয় দিয়ে গুণ করতে হবে বুঝতে পারছো কথা মানে এখানে দুই হইলো জোড়াবিহীন তিন হইলো জোড়াবিহীন অতএব সংখ্যা থেকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে একটা দুই দিয়ে গুণ করতে হবে একটা তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে তিন দুগুণা ছয় দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে উত্তর কিন্তু আমাদের ছয় কি বুঝতে পারছো এবং ছয় দিয়ে গুণ করলে এই সংখ্যাটি কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়ে যাবে গ নম্বরটা বলা তো কি আছে কত আছে আচ্ছা চোদ্দশো সত্তরকে আমি যদি দুই দিয়ে ভাঙাই সাত দুগুণ চোদ্দ পঁয়ত্রিশ দুগুণ সত্তর পাঁচ দিয়ে দিই
তাহলে জোড়া বিহীন কারা দুই জোড়া বিহীন পাঁচ জোড়া বিহীন তিন জোড়া বিহীন তাহলে তার মানে একটা দুই লাগবে আর একটা পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে আর একটা তিন দিয়ে গুণ করতে হবে একটা দুই দিয়ে গুণ করতে হবে একটা পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে আর একটা তিন দিয়ে গুণ করতে হবে এই সংখ্যাগুলো গুণ করতে কত হয় তিরিশ তার মানে সংখ্যাটাকে তিরিশ দিয়ে গুণ করতে হবে তিরিশ দিয়ে গুণ করলে গোসল পুনর্বার সংখ্যা ঘর নম্বরটা দেখো তেইশ হাজার আটশো পাঁচ এই সংখ্যাটা গিয়ে কত দিয়ে গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হবে এটা নিয়ে নেবে তো বলছে তো আমি সংখ্যাটার মৌলিক গুণনিয়োগগুলো আগে বের করব বলো তো এটা পাঁচ দিয়ে ভাগ যাবে তাই না পাঁচ দিয়ে আমরা ভাগ করবো পাঁচ দিয়ে হচ্ছে চার পাঁচ কুড়ি পাঁচ সাত পঁয়ত্রিশ পাঁচ ছয় তিরিশ এক এখন কত দিয়ে যাবে আচ্ছা তিন দিয়ে যদি ভাগ করি তিন দিয়ে যাবে আর তিন কি তিন তিন পাঁচ পনেরো দুই ছয় আসতেছে আর তিন আসতে চব্বিশ তিন সাত একুশ আবার তিন দিয়ে যাবে তিন পাঁচ পনেরো তারপরে হলো তিন দুগুণ ছয় তিন লং সাতাশ এখন কথা দিয়ে যাবে সম্ভবত সাতাইশ দিয়ে যাইতে পারে দেখো এটাকে তেইশ দিয়ে যাবে তেইশ দিয়ে ভাগ করলে তেইশ দিয়ে পাঁচ উনত্রিশকে ভাগ করলে কিন্তু তেইশ হবে তাহলে আমি সংখ্যাগুলো লিখি এখানে পাঁচ গুণ তিন গুণ তিন গুণ তেইশ এই দুইটা ও আবার তেইশ একটা জোর তেইশ থাকবে তাই না এই যে দুইটা তেইশ তাহলে এই তেইশ এক জোড়া তেইশ হইল এক জোড়া তিন হইল তাহলে জোড়া নাই কার পাঁচ পাঁচ তাহলে কি জোড়া বিহীন তাহলে সংখ্যাটিকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে কি হবে সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা কি বুঝতে পারছো কোনো সমস্যা আছে কি আচ্ছা থ্যাংক ইউ